ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ കൊണ്ട് ഒരു സെർവോ കൺട്രോളർ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ ആണ് സർക്യൂട്ട് ആക്സിഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സിമുലേഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം സെർവോ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം പോയിൻറ്റ് വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് മുതൽ പോയിൻറ്റ് ടു മില്ലി സെക്കൻഡ് വരെ ടൈം പീരീഡ് ഉള്ള സിഗ്നൽ സെർവോയുടെ കൺട്രോൾ പിന്നിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സെർവോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീയറിംഗ് സെർവോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീയറിംഗ് സെർവോയുടെ മാക്സിമം ടെൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റി ടു പോസിറ്റീവ് നയൻറ്റി നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റി സീറോ പോസിറ്റീവ് നയൻറ്റി അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മെയിൻ പോയിൻറ്റുകൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ഓൺ പീരീഡ് ഉള്ള സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സെർവോ ഷാഫ്റ്റ് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് വൺ മില്ലി സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും ടൈം പീരീഡ് ടു മില്ലി സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും പോസിറ്റീവ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും ഇനി സിമുലേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോട്ടീസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ പ്രൊഫഷണൽ ഡിസൈൻസ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് സ്കെമാറ്റിക് ക്യാപ്സർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കമ്പോണൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈം റൈ സി പിന്നെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ടെൻ കെ ടെൻ കിലോവും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വാട്ട് മെറ്റൽ ഫിലിം വൺ കെ റെസിസ്റ്റർ വൺ കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വാട്ട് മെറ്റൽ ഫിലിം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കെ റെസിസ്റ്റർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വാട്ട് മെറ്റൽ ഫിലിം പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോഫാരഡ് സെറാമിക് ഡിസ്ക് പോയിൻറ്റ് നോൺ വൺ മൈക്രോഫാരഡ് സെറാമിക് ഡിസ്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ ആണ് ഒരു രജിസ്റ്ററും കൂടി വേണം അതിൻ്റെ കാര്യം വിട്ടുപോയി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വാട്ട് മെറ്റൽ ഫിലിം അപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വയർ ചെയ്യാം അതിന് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ പ്ലേസ് ചെയ്യും പിന്നീട് ആർ വൺ ടെൻ കെ റെസ്റ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കെ റെസ്റ്റുണ്ടെങ്കിൽ സീരിയസ് കണക്ഷനാണ് ആർ വൺ അടുത്തത് ആർ ടു വൺ കെ റെസിസ്റ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ റെസിസ്റ്റർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കെ റെസിസ്റ്റർ ഇത് മൂന്നും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ആർ ടു ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിന്നെ എയ്റ്റിൽ നിന്നും ആർ വണ്ണിലേക്ക് ആർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ആർ ടുവിലേക്ക് ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പിൻ സെവനിലേക്ക് അടുത്തത് കപ്പാസിറ്റോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോഫാരോ സെറാമിറ്റീസ് ആർ ടു കപ്പാസിറ്റുമായും പിൻ സിക്സുമായും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പിൻ ടു പിൻ സിക്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പിൻ ഫോർ പിൻ എയ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ടേൺ മെയർസ് ആണ് അടുത്തത് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീറോ വൺ മൈക്രോഫാരോ സെറാമിക് ഡിസ്കിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബാങ്ക് ഈ ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഫ്രീക്വൻസി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ല ടൈം പീരീഡ് ഇനി പുഷ് ബട്ടൺ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് പുഷ് ബട്ടൺ വഴി പിന്നെ ടൂലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു പുഷ് ബട്ടൺ ആർ ടുവിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് കപ്പാസിറ്റർ പിൻ വണ്ണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വേണ്ടത് പവർ സോഴ്സ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി സി സി പോസ്റ്റ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഗ്രൗണ്ട് 
ഇനി വേണ്ടത് നമ്മുടെ മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയ സെർവോ മോട്ടറാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെർവോ പി ഡബ്ല്യു എം സെർവോ മോട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ട്വൽവ് വോൾട്ട് വി സി സിയിലേക്കും കൊടുക്കുന്നു ട്രിപ്പിൾ ഫൈവിൻ്റെ പിൻ ത്രീയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ഫസ്റ്റ് പുഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടെൽറ്റ് സെക്കൻഡ് പുഷ് ബട്ടൺ പോസിറ്റീവ് ടെൽറ്റ് നെഗറ്റീവ് സെവൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോസിറ്റീവ് എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമുലേഷൻ സക്സസ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സിമുലേഷനിൽ സർവേയുടെ നെഗറ്റീവ് ടിൽറ്റ് നെഗറ്റീവ് സെവൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രിയും പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ടിൽറ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് സ്റ്റേറിംഗ് സെർവോയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മുതൽ പോസ്റ്റീവ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ ടിൽറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ ലോക്കിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സെർവോ മെക്കാനിക്കലി ലോക്കായാൽ പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെർവോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഏലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് അതിനകത്ത് എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് സെർവോയുടെ ടിൽറ്റ് ആങ്കിൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ കാണുന്നവരൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിരുക അപ്പം ഇനി മറ്റൊരു വിഷയമായി മറ്റ